Ich war die Damen. Männer und Weiber. Hübscherinnen und Jungfrauen. Dreht und näher. Ich stelle euch heute einen Chirurgus vor, der in seiner Klasse vortrefflich ist. Er ist hergereist, um auch Ihnen zu helfen, um seine Künste zu zeigen, die wir hier bringen und denen, die es einmal sein können. Chirurgus Baptist Franco hat studiert, an der Universität zu leiten. Seine bisherigen Krankheitsbewegungen, Behandlungen zahlen als Meisterwerke unter den Seinen. Der Reisefilm hat er gemacht, um noch geschicklicher und rühmlicher zu werden in dem Beruf in der Chirurgie. Neue Erkenntnisse hat er gesammelt. So ist er speziell in Bereichen der Frakturen geworden. Er wird von seinen Künsten über die Maßen erstaunt sein. So sehr wird er kommen. Chirurg Baptiste Franco, der Stand des städtischen Arztes und ordentlichen Professors. Er selbst, wie mein Gehilfe Heinrich, der seiner Standards Barbier ist, schon vorgesprochen, so verfüge ich über große chirurgische Fähigkeiten, die die eines Barbier oder Baders weit übertreffen. Denn des Baders größte Kunst ist es, einen Zahn zu ziehen. Ich behandelte schon Hämorrhoiden, die knotenförmige Erweiterung der Mastambine. Hämorrhagie. Blutungen an verschiedentlichsten Körperteilen. Amputierte einen Vagabunden die erfrorene Nase. Setzte ihm aus der Haut des Unterarms neue Nasenflügel an. Und hier ein Ausschnitt meines ersten chirurgischen Eingriffs. Dieses Bild zeigt eine Amputation. Für die Bürger des gemeinen Volkes angehören die Abtrennung eines Körperteils. Dies Instrument, seines Namens seine Zange, findet Verwendung bei der Krankheit des Zahners. Ein Skalpel benötigt ein Chirurgus zum Ausschneiden von Wunden. Dies ist eine Knochensäge, womit ich schon viele Knochen durchtrennt habe. Doch keine Angst, nur dann benutze ich sie, wenn ich mich durch die Chirurgie genötigt sehe. Für Verletzungen und Beschwerden im Bereich des Kopfes verwende ich einen Schädelbohrer. Mann, erzähl doch mal den Chirurgen von deinen Kopfschmerzen. Nein, ich bin doch nur selten davon geplagt. Alle Tage muss ich deinen Jammer anhören. Das stimmt doch gar nicht. Lass dich untersuchen, wenn der Chirurg schon mal da ist. Weib, jetzt sei mal still. Da bin ich nicht still. Willst du dich ein ganzes Leben lang mit diesem Brummschädel umhertragen? Darf man erfragen, von welcher Art Schmerzen eure Klagen sprechen? Kopfschmerzen. Weib, lass mich selber sprechen. Seid ihr wohl sehr gepeinigt von dieser Kopfball? Nicht sehr. Hin und wieder. Das kommt auf den Tag an. Schmerzen und Pein im Bereich des Kopfes sind ein Gebiet, auf dem ich gut speziell bin. Geh doch endlich mit, Mann, der Chirurg wird dir schon helfen. Hört auf das, was euer Weib sagt. Seid ohne Furcht, es kann euch nur geholfen werden. Ähm, es kostet drei Gulden. Ich kassiere sofort. Sehen, bei der Anwendung des Schädelbohrers sterben von 30 nur 18 Patienten. Hier. Heinrich, den Stuhl! Jawohl, hochverehrter Gnädiger Meister Chirurgus! Bitte! Bitte nimm Platz! Eine Operation muss mit ruhiger Hand durchgeführt werden! Na bitte setzt euch! Heinrich, die Decke! Jawohl, hochverehrter Gnädiger Meister Chirurgus! Es muss alles seine Ordentlichkeit haben! Auch schon mal besser. Heinrich, den Schurz. Ich glaube, ich bin dicker geworden. 
Heinrich Brandwein. Es ist wie die Ruhe des Schlafes. Heinrich, sieh zu, wie ich das mache. Heinrich, den Schädelbohrer. Weil ich den Patienten beobachten will. Er schläft. Kann doch jetzt nicht gut übel sein. Nein, nein, Meister. Heinrich, aus dir muss ein ordentlicher Chirurgus werden. Sieh aufmerksam zu und versuch dir zu merken. Blut, 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 Meister Chirurgus, Blut! Hämorragie, ich seh's. Nimm. Ah, hier haben wir des Rätsels Ursache. Viel Blut im Kopf. Der Druck ist zu groß. Das Blut staut sich. Das ist die Ursache der Schmerzen. Andere Körperteile dafür sind blutleer. Heinrich, stoppe die Blutung. Jawohl, Meister. Die Wunde wird bald wieder verheilt sein. Hatte euer Mann schon öfter Schwierigkeiten mit der ungleichmäßigen Verteilung des Blutes in seinem Körper? Ich meine, war Blut in manchen Körperteilen gestaut, dafür in anderen eine Leere desselben? Ja, ja, Meister Chirurg, schon lange haben wir damit unsere Plage, aber da gibt es ja leider keine Hilfe. Das glauben viele, doch ich, Meister Chirurgus Baptist Franco, habe ein Wundermittel, schon probiert an Fürsten und Grafschaft, auch an dem Feldherrn Josef zu Förster und Johann zu Mecke. Viel angewandt durch seine Vortrefflichkeit. Das wird auch deinem Mann helfen. Auch vielen von euch könnte es Befreiung verschaffen. Ich sehe hier in der Menge viele Köpfe, deren Form nicht vom Vorteil ist. Das hochgepumpte Blut wird woanders fehl sein. Kann es sein, dass auch ihr über die nächtlichen Ereignisse eures Mannes Klage führen könnt? <lacht> Kann er seine Gelust Gelüste nur noch kurz ausspielen? So kauft, so kauft Miagralus! Vortrefflich für die ordentliche Verteilung des Blutes in seinem Körper! Miagralus! Jugend, frische Tatkraft! Nicht wahr, Heinrich? Ja, ja, wohl, Meister Chirurgus! Ich selbst kann von seiner Stärke Beweis geben. Ja, Granus. Kann man bei den Kräuterfrauen kaufen. Es kostet nur einen Taler und vier Gulden. Heinrich, dein Spruch. Ja, Granus im Blut tut jeder Mann gut. Oh.